भारत एक प्राचीन संस्कृति का देश है जो संस्कारों से भरा हुआ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस संस्कृति का निर्माण किया गया है और इसका निर्माण करने वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। ये साइंटिस्ट ऋषि मुनि के नाम से भी जाने जाते हैं आज के विज्ञान की पहुंच सिर्फ भौतिक जगत तक ही सीमित है पर भारत के ऋषि मुनियों की पहुँच इतनी दूर तक है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते भारत के ऋषि मुनियों ने एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया है जिसका संबंध विज्ञान और प्रकृति के साथ है आज हम आपके सामने भारतीय संस्कृति की एक वैज्ञानिक पहलू भारतीय नव वर्ष की झांकी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भारतीय नव वर्ष को समझने से पहले इससे जुड़े कुछ वैज्ञानिक तथ्यों को समझना जरूरी है क्या आपने वैदिक कैलेंडर के बारे में सुना है जी हाँ वैदिक कैलेंडर ऐसा कैलेंडर है जिसका गठन पृथ्वी चांद और ग्रह नक्षत्रों की गतिविधियों के अनुसार किया गया है वैदिक समय सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इस कैलेंडर को बनाया गया है आज के समय में पूरे विश्व में अंग्रेजी कैलेंडर प्रचलित है अगर हम वैदिक समय और आधुनिक समय की तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है तीन घंटे में एक प्रहर होता है और आठों प्रहर मिला करके एक दिन होता है जो 24 घंटे होते हैं पंद्रह दिन में एक पक्ष होता है दो पक्ष मिलने के बाद एक महीना होता है दो महीने में एक ऋतु और छह महीने में एक अयन होता है सूर्य की दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की गति के लिए जो समय लगता है उसको अयन कहते हैं भले आज के समय में अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जनवरी की पहली तारीख को नया साल धूमधाम से मनाया जाता हो फिर भी भारत के इतिहास को ध्यान में रखते हुए हम कहना चाहते हैं कि आज भी भारत में लोग वैदिक कैलेंडर को मानते हैं और चैत्र महीने का पहला दिन नए साल के रूप में मनाते हैं भारत के अलग अलग प्रांत में ये उत्सव गुदी पड़वा उगदी हिंदू नव वर्ष और चेटी आदि नामों से जाना जाता है ये दिन करीब मार्च और अप्रैल के बीच में पड़ता है इस दिन की शुरुआत के बाद प्रकृति और वातावरण में बहुत कुछ नया देखने को मिलता है इसीलिए लोग एक दूसरे को नए साल की बधाई देते हैं ऐसा क्या नया देखने को मिलते हैं? आइए जानते हैं ये दिन नई ऋतु के आगमन का दिन है इसी दिन से सर्दी खत्म होती जाती है और गर्मी की शुरुआत हो जाती है मौसम के इसी बदलाव के कारण पेड़ों में नए नए फूल और पत्ते आ जाते हैं प्रकृति अपनी हरियाली से खूबसूरत नजर आती है हम सब इस प्राकृतिक तथ्य को नकार नहीं सकते इस दिन से मनुष्य के शरीर और मन में नए परिवर्तन आ जाते हैं क्योंकि मन और शरीर का प्रकृति के साथ गहरा संबंध होता है इन दिनों में किसान फसल काटने लग जाते हैं और घर में नया अनाज लेकर आते हैं विद्यालयों में विद्यार्थियों के परिणाम घोषित किए जाते हैं और विद्यार्थी नई आशा के साथ नए सत्र की तैयारी करते हैं ये नए आर्थिक वर्ष की शुरुआत है और पुराने आर्थिक वर्ष के खातों को बंद किया जाता है ऐसी मान्यता है कि इस दिन यानी कि चैत्र प्रतिपदा को ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी चैत्री नवरात्रि का यह पहला दिन है इस दिन लोग देवी की आराधना करते हैं भारत के लोग प्रकृति को देवी का दूसरा रूप मानते हैं ऐसा विश्वास किया जाता है कि देवी ने हमेशा धरती को खतरों से बचाया है वैज्ञानिक रूप से भी 
ये विश्वास किया जा सकता है कि प्रकृति अगर अनुकूल है तो सारी दुनिया ठीक ठाक चलती रहती है प्रकृति का थोड़ा सा भी प्रकोप क्या परिणाम ला सकता है ये हम सोच भी नहीं सकते भारतीय नववर्ष हमें संदेश देता है कि प्रकृति में माता का स्वभाव छुपा हुआ है और इसकी रक्षा करना और इसके अनुसार जीवन जीना हम सब का कर्तव्य है इस विश्व में सब आराम से रहें और खुशी से रहें यही भारतीय नववर्ष मनाने का उद्देश्य है हमने जो महसूस किया इस वीडियो के अंत में बताना चाहते हैं भारत सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि एक विचार है भारतीय संस्कृति को किसी धर्म का नाम नहीं देना चाहिए क्योंकि यह एक सहज जीवन जीने का तरीका है और जीवन को सार्थक बनाने का माध्यम है यह सारी सफलता और सारे सुख पाने का राजमार्ग है धन्यवाद